ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்க ரோகினி லுக்கிக்கி சேனல் இருந்து இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஆலோவேரா ஜெல்ல வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நம்ம வீட்லயே வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஸ்கின்ல ஹேர்ல அதை எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத காமிக்க போறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோ பாத்துட்டே வாங்க நான் சில சில சின்ன சின்ன டிப்ஸ் சொல்றதும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம சேனல்ல வந்து இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய டிப்ஸ் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துட்டே வர போறேன் அதெல்லாம் நீங்க கண்டினியூஸா பாக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இது சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு நீங்க எந்த காசு செலவு பண்ண தேவையில ஃப்ரீ தான் அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் எப்ப வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் நீங்க வீடியோவை டக்குன்னு பாக்கலாம் இப்ப நம்ம டேரக்டா வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களும் ஜாலியா வீட்ல இருந்துட்டே மணி ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல மீசோ ரீசலிங் ஆப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை வச்சு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து கூப்பன் கிடைக்கும் இந்த ஆப்பை வச்சு எப்படி சம்பாதிக்கணும்னு தெரியணும்னா அதோட வீடியோவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து நான் அலோவேரா ஜெல் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு காமிச்சிடுறேன் நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடியே கற்றாழை செடி வந்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இடம் இல்லை ஸ்பேஸ் இல்லை என்னால் எல்லாம் வீட்டில் வைக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் தொட்டியில் வாங்கி வச்சுக்கலாம் நல்லாவே வளரும் வாடகை வீட்டில் இருக்கீங்கனாலும் நீங்கள் தொட்டியில் வாங்கி வச்சுக்கலாம் நல்லாவே வளரும் இதை நீங்கள் கட் பண்ணணும்னே எல்லோ கலரில் ஒரு ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சியில் ஒன்று வந்ததில்ல அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கற்றாழை வந்து ரெண்டாக இல்லை கட் பண்ணிக்கோங்க மூணாக கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மூணாக கூட கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் அதில் டிப் பண்ணி வச்சுருங்க அதில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் அந்த தண்ணியில் வந்து இறங்கிடும் அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறத வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து சில பேருக்கு அலர்ஜிக்கு ஒத்துக்காது சில பேருக்கு பிம்பிள்ஸ் அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து டார்க்காகவும் ஆரம்பிக்கும் டார்க்காக ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் இது முக்கியமான ஸ்டெப் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஜெல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஜெல் வந்து சீக்கிரமாக வந்து கெட்டு போயிடும் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லோவாக மேலே வந்து படி ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டெப்பை பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த ஜெல்லை வந்து ஒரு டென் டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து கெட்டு தான் போகும் டென் டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து அந்த எல்லோ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த எல்லோ கலரில் இறங்கிடுச்சு நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைடில் இருக்க முட்கள்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க ஒரு ஒரு லேயர் ஆஃப் ரெண்டு சைடு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு சைடு மட்டும் அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறத வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் இதை வந்து எப்படி ஒரு ஒரு ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சியில் போட்டு வந்து பிளெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி பிளெண்ட் பண்ண என்னாகனா ரொம்ப வந்து அந்த ஜெல் வந்து ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து நமக்கு கிடைக்காது நீங்கள் ஏதாவது ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்கின்னுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வாட்டரியாக இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணதே வந்து தெரியாது அதுக்காக நம்ம ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சி வரணுங்கிறக்காக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நல்லா வந்து கத்தி வச்சு கச்ச கச்ச கச்சன்னு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த இதில் வேணால் நீங்கள் நல்லா வந்து எப்படி சொல்கிறது இந்த சிக்கன் மட்டன்லாம் கொத்துக்கறி போடுவாங்களா அந்த மாதிரி நல்லா கொத்தி 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 கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து எடுத்தீங்கனாவே உங்களுக்கு நல்லா ஜெல்லி மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் ஃபைனலாக காமிக்கிறேன் எப்படி நல்லா வந்து அலோவரா ஜெல் வந்து நல்லா ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் இதோட ஸ்மெல் வந்து சில பேத்துக்கு பிடிக்காது நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு வந்து அலோவேரா ஜெல்லோட ஸ்மெல் வந்து பிடிக்காது அதனால் வந்து கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவீங்க கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணாதீங்க அதில் நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம இது பத்து நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது அவங்க வந்து ஆறு மாதம் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதனால் கடைகளில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க
இப்ப நான் செகண்டா சொல்ல போறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டார்க் சர்க்கிள் வந்து அதிகமா இருக்கு கருவளையம் அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து நான் அலோவரா ஜெல் பிரிப்பேர் பண்ணும்போது மேல இருக்க ஸ்கின் வந்து அந்த green color ல இருக்கிறது ரிமூவ் பண்ணல அது அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி வெச்சிட்டு நான் அதுல இருந்து அண்டரைக்கு கீழே வைக்கிற மாதிரி நான் ஒரு ஷேப்ல வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க எந்த ஷேப்ல வேணா கட் பண்ணிக்கோங்க அத கட் பண்ணிட்டு நீங்க இத फ्रिजல வெச்சுக்கலாம் இல்ல அப்படியே கூட நீங்க கண்ணுக்கு கீழ வந்து தூங்கும்போது கண்ணுக்கு கீழ இரண்டையும் வெச்சிட்டு நீங்க அப்படியே தூங்குங்க இல்ல வந்து நீங்க உங்களுக்கு டைம் இருக்கு அப்படினா ஒரு 15 मिनिट्स 20 मिनिट्स வெச்சிட்டு நீங்க எடுத்துருங்க இதுக்கு வந்து அண்டர் ஐ கிரீம் யூஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு 10 டேஸ் டு 15 டேஸ் யூஸ் பண்ணினாவே உங்களுக்கு டார்க் சர்க்கிள் வந்து கண்டிப்பா குறையும் நான் தேர்டா சொல்ல போறது பாத்தீங்கனா உங்களோட ஹெல்த்துக்கு தான் நான் வந்து ஸ்கின்னுக்கு ஹேர் க்கு மட்டும் தான் சொல்றேன் சொல்லிருந்தா இது வந்து ஹெல்த்துக்கான ஒரு விஷயம் ஹலோ நம்ம வந்து ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டொமக் பெயின் ஆகும் அந்த டைமில் ஏதாவது சிரப் குடிச்சா டக்குன்னு ஸ்டொமக் பெயின் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது சரியாகுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம்னால வந்து சில பேத்துக்கு ஸ்டொமக் பெயின் ஆகும் அப்படிலாம் இருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஸ்பூன் அலோவரா ஜெல் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் உங்களால் எடுத்துக்கோங்க அதை வாட்டரில் கலந்து கப்புன்னு அடிச்சிருங்க கல்ப்பா அடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஸ்டொமக் பெயின் ரிலீஃப் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஃபோர்த்தாக சொல்ல போகிற டிப் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நிறையா பேர் வந்து ஓப்பன் போஸை எப்படி சரி பண்ணலாம் இதுக்கு டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க நம்ம வந்து அலோவேரா ஜெ அலோவேராவை வந்து நீங்கள் ஐஸ் க்யூப் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அது ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க அப்படி வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஐஸ் க்யூப் மாதிரி நல்லா கெட்டி ஆகிடும் அதை எடுத்து உங்கள் ஃபேஸில் எங்கே ஓப்பன் போகிறது இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் லைட்டாக அப்படி மசாஜ் பண்ணுங்கள் இதை மார்னிங் நைட் ரெண்டு டைமும் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் போஸ் வந்து மினிமைஸ் ஆகும் இருக்கிற ஓப்பன் போஸ் வந்து நல்லாவே குறையாது லைட்டாக தான் மினிமைஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஓப்பன் போஸ் வராமல் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது முன்னாடியே பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை சீக்கிரமாக குணப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்குமே கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஓப்பன் போஸ் ரெண்டு பக்கம் இருக்குது மூக்குக்கு பக்கத்தில் நான் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் ஃபிஃப்த்தாக சொல்ல போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வேக்சிங் பண்ணுறத விட ஷேவிங் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுவீங்க ஏன்னா வந்து வேக்ஸ் பண்ணால் ரொம்ப வந்து வலிக்கும் அதனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஷேவிங் பண்ணுவீங்க அப்போ நம்ம ஷேவிங் பண்ணும்போது சில பேர் வந்து சோப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க சவர் ஜெல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஷேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகும் நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஆலோவேரா ஜெல்லை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹேண்டில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஷேவ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக நல்ல மாய்ச்சரைசிங்காக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஆலோவேரா ஜெல் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஸ்கின் வந்து நல்லாவே சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறத கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்பா இப்போவாது இதுக்கு சொல்யூஷன் சொன்னாலே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் பிரச்சனை ரொம்ப வந்து தலை வந்து அரிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த நீங்கள் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வந்து நேர் வகுடு எடுக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நான் வந்து அந்த டேண்ட்ரஃபோட சில பேர்த்துக்கு ஒயிட் ஒயிட்டாக மேலெலாம் வர வச்சிடும் இது வந்து லேடிஸ்க்கு விட ஜென்ஸ்க்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா லேடிஸ்க்கு நிறையா முடி இருக்கிறதுனால தெரியாது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா ஹேர் ஸ்டைலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் அலோவேரா ஜெல் எடுத்து அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இல்லை டெய்லியும் நீங்கள் அலோவேரா ஜெல் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் டேண்ட்ரஃப் பிரச்சனை கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து எத்தனை பேர் நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு தெரில நம்மலாம் போயிட்டு நல்லா சின்ன வயசில் சைக்கிள் ஓட்டும்போது நான் போய் நல்லா விழுந்து காயம் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவேன் அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ கூட நிறைய பேர் வந்து கீழே விழுந்து விழுந்து காயம் பண்ணிடுவீங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரமாக கீழே விழுந்து காயம் பண்ணிடுவாங்க நிறைய வந்து தழும்புகள் வந்து ஏற்படும் நம்ம வந்து ஆலோவேரா ஜெல்லில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அடுத்த நாள் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஆயில்ம
ஆலோவேரா ஜெல்லை இப்படியும் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு டிப் தான் இது இதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆலோவேரா ஜெல் எடுத்து ஒரு கெட்டியான துணி வச்சு பிழிஞ்சுக்கோங்க பிழிஞ்சிங்கன்னா அந்த ஜெல் மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு வாட்டர் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் அது வந்து தண்ணி மாதிரி நல்லா கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு இங்க் ஃபில்லர் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நல்லா இது பண்ணிவிட்டு அதை வந்து உங்கள் மூக்கில் ஊற்றிக்கோங்க எதுக்குடா மூக்கில் ஊற்றணும்னு சொல்கிறா அப்படின்னு வந்து நினைப்பீங்க சில பேர்த்துக்கு வந்து ரன்னிங் நோஸ் மூக்கில் எப்போ பார்த்தாலும் ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கும் கோல்டு பிரச்சனை அடிக்கடி அலர்ஜிக்காகி மூக்கில் ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கும் தும்பல் வந்துகிட்டே இருக்கும் மூக்கில் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம கச்சீஃப் அடிக்கடி பக்கத்தில் கையிலே வச்சுட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இந்த டிப் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஆனால் மூக்கு அடைப்பு இருந்தால் அதில் ஊற்றிடாதீங்க மூக்கில் வந்து ஒழுகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து இதை வந்து ஒரு டூ டூ ட்ராப்ஸ் ரெண்டு பக்கம் ஊற்றிட்டிங்கன்னா ஊற்றிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும் இவ்வளோ நாள் இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து மாத்திரை மருந்து தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க அது கிடையாது நம்ம நேச்சுரலாகவே இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாவே உங்களுடைய ரன்னிங் நோஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் சில பேர்த்துக்கு வந்து எனக்கு ஸ்கின் இரிட்டேஷன் ஆகுது ஸ்கின் இச்சிங் ஆகுது எனக்கு வெளியே போனாவே சன் டேன் ஆகுது என்னோடய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்க எல்லாமே கொஞ்சோண்டு ஆலோவரா ஜெல் எடுத்து உங்கள் ஃபேஸில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு மசாஜ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க வாஷ் பண்ண தேவையில்ல உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக ஃபீல் ஆகும் நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த மாதிரி அவசியமே கிடையாது இது வந்து உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு நேச்சுரலான ஒரு மாய்ச்சரைசர் உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப நல்லாவே உங்களுக்கு சூப்பராக வச்சுருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போயிட்டு உங்களுடைய ஒப்பீனியனையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பா